ஹாய் வியூவர்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் மூலமாக நம்ம என்னெல்லாம் கவனிக்க வேணுங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு நீங்கள் ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அதில் நம்ம என்னெல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும்னு பார்க்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னது பார்க்கணுன்னா ரிக்யூர்மெண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது ரிக்யூர்மெண்ட் ஸோ ரிக்யூர்மெண்ட் கரெக்டாக இருந்தாலே நமக்கு என்னென்ன டிசைன் பண்ணணுங்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சிடும் ஸோ என்ன பண்ணுன்னா ரிக்யூர்மெண்ட்டை நமக்கு கரெக்டாக வாங்கியிருக்கணும் ஸோ ரிக்யூர்மெண்ட்டுக்கு வாங்கும்போது என்ன பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ரிக்யூர்மெண்ட்டுக்கு அட்லேடி ஒரு டெம்ப்ளேட் மாதிரி டிசைன் பண்ணிவிட்டு என்னென்ன ஸ்க்ரீன்ஸுக்கெலாம் டெம்ப்ளேட் மாதிரி டிசைன் பண்ணிவிட்டு ரிக்யூர்மெண்ட் வாங்கினீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஏன்னா கஸ்டமருக்கு வந்து என்ன தேவைங்கிறத நான் தெரியாது நம்ம தான் அவங்களுக்கு சொல்லணும் ஸோ சொன்னீங்கன்னா ஸோ நம்ம சொல்கிறத வச்சு அவங்க எல்லாமே ஓகே ஓகே சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்க்ரீனாக டிசைன் பண்ணும்போது அப்போ தான் அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவைங்கிறதே புரியும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் டெம்ப்ளேட்டாக மாதிரியும் ஸ்க்ரீனே டிசைன் பண்ணிவிட்டு ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னா ரிக்யூர்மெண்ட் வாங்கிக்கலாம் ஸோ அப்படி ரிக்யூர்மெண்ட் வாங்கிட்டீங்கன்னா ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஸோ ஓகே ரிக்யூர்மெண்ட்டு கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ ரெண்டாவது மெயினாக என்ன இருக்கணும்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் டிசைன் பண்ணும்போது டேட்டாபேஸ் டிசைன் ஸோ ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷனோட டேட்டாபேஸ் டிசைன் கரெக்டாக இருந்துச்சுனாலே நமக்கு என்ன பண்ணியிருந்தோம்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆப் ஒர்க் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்ச மாதிரி தான் அர்த்தம் ஸோ நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா டேட்டாபேஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ எங்கெங்கே கனெக்டிவிட்டி நம்ம என்னெல்லாமே யூஸ் என்னென்ன கனெக்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபாரின் கீஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதே மாதிரி என்னென்ன டேட்டா வச்சுருக்கோம் ஸோ எல்லாமே கரெக்டாக இருந்துச்சுனாலே டிபி டிசைன் கரெக்டாக இருந்ததுனால ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் முடிஞ்சிச்சுன்னு தான் அர்த்தம் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வேறு என்னெல்லாம் கவனிக்கணும் ஒரு அப்ளிகேஷன் டிசைன் பண்ணும்போது நீங்கள் வேறு என்னெல்லாம் நம்ம பார்க்க வேண்டி இருக்கணும்னா ஸோ மேக்ஸிமம் யூஸாக இருக்கும் ஒரு அப்ளிகேஷன் நல்ல அப்ளிகேஷனாக இருக்கணும் அதுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கணும் ஸோ அப்ளிகேஷனோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் எங்கேயுமே அடி வாங்கக்கூடாது ஸோ நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் டிசைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸோ அதோட இப்போ எவ்வளோ சீக்கிரம் இந்த அப்ளிகேஷன் லோட் ஆகுது ஸோ எவ்வளோ டேட்டா நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணுறீங்க ஸோ அதெல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ யூஸருக்கு தேவையான டேட்டா மட்டுமே டிஸ்பிளே பண்ணால் போதும் நீங்கள் எல்லா டேட்டாவையும் எடுத்து டிஸ்பிளே பண்ணி அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸை குறைச்சிடக்கூடாது ஸோ எப்போவுமே ஒரு அப்ளிகேஷன் நல்ல அப்ளிகேஷன் அதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு அடுத்தது என்ன இருக்கணும்னா யூஏ டிசைன் ஸோ யூஏ டிசைன் வந்து இ ஈஸியாக அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அது மாதிரி ஈஸியாக அவங்களுக்கு யூஸபிலிட்டி மாதிரியும் இருக்கணும் ஸோ இப்போ அவங்க அதுக்கு ஈஸியாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஸோ இப்போ நேம்னால் ஆல்ரெடி டேட்டாபேஸில் இருக்க நேம் டைப் பண்ணுறாங்கன்னா அது தேவையில்லை ஃபுல் நேமும் டைப் பண்ணணும் தேவையில்லை ஸோ அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுற வச்சு நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் அவங்க என்ன டைப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்களோ அதை வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்குறது ஸோ அதே மாதிரி யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அவங்களுக்கு எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம ஈஸியாக டைப் பண்ண கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் ஆகும் ஸோ அதனால் யூஏ டிசைனாக அண்ட் யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நம்ம மெயினாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷன் டிசைன் பண்ணும்போது ஸோ அப்போ தான் அந்த அப்ளிகேஷனோட மேக்ஸிமம் யூஸர் வந்து அதை வந்து யூஸ் பண்ணதுக்கு ஆசைப்படுவாங்க ஸோ அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா வேலிடேஷன் அப்ளிகேஷனோட வேலிடேஷன் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் வேலிடேஷன் பண்ணணுமோ அதை நீங்களே கரெக்டாக பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இப்போ இமெயில் ஐடினா ஸோ நீங்கள் வேலிடேட் பண்ணிவிட்டு இமெயில் ஐடி வந்து கரெக்ட் ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் மட்டும் தான் நம்ம இன்புட் வாங்குகிறோம் அது மாதிரி ஃபோன் நம்பர் போஸ்டல் கோடு டேட் ஆஃப் பர்த்து ஸோ என்னென்ன ஃபீல்டுலாம் ரிக்கவர் ஃபீல்டு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா சில பேர் வந்து டேட்டா டேட்டாபேஸில் வந்து அலோனல் வந்து ஃபால்ஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பீங்க அது வந்து நல் வேல்யூவே அலோவ் பண்ணாத மாதிரி இருக்கும் அப்போனா நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருக்கணும்னா ரிக்கவர் ஃபீல்டு கொடுத்துருக்கணும் ஸோ அப்படி கொடுக்க மறந்துட்டிங்கன்னா என்ன அது ஒரு இஷ்யூ வரும் ஸோ அதே மாதிரி மெய் மேக்ஸிமம் வேலிடேஷன் எல்லாமே கரெக்டாக வச்சுருக்கணும் ஒவ்வொரு ஃபார்முக்குமே இந்த வேலிடேஷன் கரெக்டாக வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த லென்த்து ஸோ இப்போ நீங்கள் டேட்டாபேஸ்லேயே ஒரு ஒரு ஃபீல்டுக்கு வந்து லென்த்து ஃபிஃப்டி கேரக்டர் தான் செட் பண்ணியிருப்பீங்க பட் என்ன பண்ணுனா அப்படின்னா அந்த ஸ்க்ரீன்லேயுமே அந்த நம்ம ஃபிஃப்டி கேரக்டருக்கு மேலே வாங்குறதுக்கே அலோவ் பண்ணக்கூடாது ஸோ நீங்கள் இப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நீங்கள் அதில் இந்தமாதிரி லென்த்து செட் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க அப்போனா
ஸோ நீங்கள் அடுத்த வருஷம் ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்னென்ன இஷ்யூஸ் வந்திருக்கு ஸோ கஸ்டமருக்கு தெரியறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அந்த இஷ்யூவை ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து லா லாகிங் நம்ம செ செக் பண்ண கரெக்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோமா ஸோ யார் ஹேண்ட்லிங் லாகிங் ரெண்டுமே பார்த்துருக்கணும் ஸோ இது போக வேறு என்னதெல்லாம் செக் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ வந்து மேக்ஸிமம் கோடு வந்து ரியூஸ் பண்ணுற மாதிரி பார்க்கணும் ஒரு ஆர்கிடெக்சர் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறதுனால பரவாயில்ல கோடு ரியூஸ் இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஸோ எப்படின்னா கோடு ரியூஸ்னால் என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ ஒரு ஒரே ஒரு நாலு லைன் ஏ சேமாக இருக்குன்னா அது அது ரெண்டு இடத்துல சேமாக வரக்கூடாது கண்டினியூஸாக ஒரு நாலு லைன் ரெண்டு இடத்துல சேமாக வருதுன்னா நீங்கள் அதை என்ன மெத்தடாக கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி கோடு ரியூஸ் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணணும்னா ஹாட் கோட் வேல்யூ எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஸோ எந்த வேல்யூமே ஹாட் கோட் பண்ணியிருக்கக்கூடாது ஸோ நீங்கள் என்னென்னா தனியாக ஒரு செட்டிங் டேபிள் மாதிரி வச்சுக்கலாம் அல்லது கான்ஃபிக் ஃபைலில் இருந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாமே தவிர நீங்கள் உள்ள கோடிங்குள்ள எந்த வேல்யூமே ஹாட் கோட் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பார்க்கணும் ஸோ அடுத்து என்ன பார்க்கணுன்னா ரீஜினல் செட்டிங்ஸ் ஸோ இப்போ நீங்கள் டேட்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இந்தியன் கஸ்டமருக்கு என்ன ஃபார்மெட் இருக்கும் டைம் டேட்டு டைம் எல்லாமே மாறும் அதனால் ரீஜினல் செட்டிங்கை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ எந்த டைம் ஷூன் யூஸ் பண்ணாலும் அவங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக டேட்டாபேஸில் ஸ்டோர் பண்ணுற மாதிரி நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணிடுவோன்னா நம்ம இந்தியாவில் டிசைன் பண்ணுறோம் நம்ம இந்தியன் டைம் டேட் டைம் இதை வச்சுக்கே செக் பண்ணிடுவோம் பட் யூஎஸில் போய் அப்ளிகேஷன் போடும்போது என்ன டிஃப்ரெண்ட் வரும் ஸோ இந்தியன் கஸ்டமருக்கு டேட்டா ஒரு மாதிரி ஸ்டோர் ஆகும் யூஎஸ் கஸ்டமருக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்டோ ஸ்டோர் ஆகும் அல்லது டேட் வேலிடேஷனில் போய் நமக்கு எரர் வரும் ஸோ அதனால் ரீஜினல் செட்டிங்கை வந்து கரெக்டாக நம்ம கவனிச்சிருக்கணும் ஸோ அது போக மேக்ஸிமம் என்ன வரும்னா நம்ம எல்லோரும் என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ ட்ராப் டவுன்லாம் பைண்ட் பண்ணி விட்டுருப்போம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணியிருப்போம்னா இன்சியல் டேட்டா எதுவுமே வச்சுருக்க மாட்டோம் ஸோ ஆல்ரெடி டேட்டா இருக்கும் அதனால் செக் பண்ணிடுவோம் ஸோ இன்சியலாக ஒரு டேட்டாவே இல்லை அப்போனா என்ன எரர்லாம் வருங்கிறத நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ என் டேட்டாபேஸ் வந்து ஃபுல்லாக எம்டியாக இருக்குது அப்போ வந்து ட்ராப் டவுனில் வந்து எதுவும் எரர் வரக்கூடாது ஸோ ட்ராப் டவுனில் எப்போவுமே ரே ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்காது ஸோ அது வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் டைம் அதை கவனிக்காமல் விட்டுருவோம் ஸோ அதனால் இன்சியலாக டேட்டா இல்லாமல் இருந்தால் நம்ம அப்ளிகேஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகுங்கிறதையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா ஸோ இப்போ நம்ம டேட்டா ரொம்ப க்ரோத் ஆகிடுச்சி ஸோ அதுக்கப்புறம் பேக்கப்புக்கு என்ன பண்ணணும் ஸோ என்னோட அப்ளிகேஷன் வந்து ரொம்ப க்ரோத் ஆகிடுச்சுனா அதுக்குள்ளே நம்ம டிசைனை ஃபஸ்ட்டே போட்டு வச்சுருந்தோம் ஸோ இப்போ அப்ளிகேஷன் ரொம்ப க்ரோத் ஆகிடுச்சி ஸோ நான் பேக்கப்புக்கு என்ன பண்ண போகிறேன் பேக்கப் ஆக்டிவிட்டி என்ன பண்ண போகிறேன் ஸோ என்ன மாதிரி பேக்கப் எடுக்கணும் அதாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கப்புறம் என்னென்னா ரிப்போர்ட்ஸ் ஸோ ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து எல்லா அப்ளிகேஷனுமே ரிப்போர்ட்டுங்கிறது இம்பார்ட்டன் ஸோ என்ன பண்ணோம்னா ஒரு அப்ளிகேஷனே டிசைன் பண்ணுறதே எதுக்காகனா நம்ம ரிப்போர்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக தான் ஸோ அப்ளிகேஷன் டேட்டா ப்ராசஸ் எல்லாமே வாங்கிட்டு ஸோ அதில் வந்து ரிப்போர்ட் தான் எடுக்க போகிறாங்க ஸோ ரிப்போர்ட் வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஈஸியாக இருக்கணும் ஸோ நல்ல நிறைய சர்ச் சர்ச் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி நிறையா கொடுக்கணும் ஸோ எந்த என்ன மாதிரி ரிப்போர்ட் எடுக்கணும்னு நினச்சாலும் கஸ்டமர் எடுத்துக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் கொடுக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி அவங்க ரிப்போர்ட்டை வந்து எங்கேயாவது எக்ஸல்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ பிடிஎஃப்க்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் ஈஸியாக ஆப்ஷன் ஈடியா ஈஸியாக அவங்க எக்ஸ்போ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இல்லை எனக்கு ரிப்போர்ட் அப்படி என்ன பண்ணணும்னா இமெயிலுக்கு அனுப்பணும் ஸோ இந்த ஆப்ஷன்லாம் நம்ம என்ன பண்ணால் கண்டிப்பாக கவனிக்கணும் ஸோ ஒரு ரிப்போர்ட் டிசைன் பண்ணும்போது ஸோ ரிப்போர்ட்டுக்கு என்னென்ன சர்ச்சு சர்ச்சு கண்டிப்பாக இருக்கணும் என்னென்ன மாதிரி எப்படினாலும் யூஸர் வந்து சர்ச் பண்ணி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதே மாதிரி என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸலுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் பிடிஎஃபுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் இல்லைனா இமெயில் சென்ட் பண்ணணும் அந்த ஆப்ஷன்லாம் நம்ம இந்த ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இந்த பதிமூணு பாயிண்ட் இருந்தாலுமே என்ன பார்க்கணும்னா ஒரு ஆர்கிடெக்சர் நீட்டாக வந்துடும் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த பதினோரு பாயிண்டே நம்ம கவனிச்சனாலே போதும் ஒரு அப்ளிகேஷனோட ஆர்கிடெக்சர் நீட்டாக வந்துடும் ஸோ இது ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு எதாவது டவுட்னால் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் தேங்க்யூ வியூவர்ஸ்